Así que quiero hacer una especie de resumen de por qué comemos. Cuando yo trato de explicar por qué comemos los humanos, lo imagino como un sistema que tiene cuatro subsistemas. Uno que estuvieron escuchando al doctor Rosen recién, que es el sistema social, el medio ambiente, los medios, el mercado, la agroindustria, los gobiernos, las reglamentaciones. Mi abuela, tu tía, mi mamá, mi cultura, mi religión. Todo eso impacta enormemente en lo que decidimos. Pero también hay tres sistemas más, el sistema de balance de energía, el sistema hedónico de recompensa y el sistema emocional o de estrés. Una vez superados los niveles de supervivencia, las personas no comemos por hambre. Así que cada día una persona necesita una dosis de calorías, una dosis de nutrientes y una dosis de placer. Y la comida y la bebida puede hacer eso por ti varias veces al día. El problema es cuando todo el placer proviene solo de la comida o de la bebida y no existe otra fuente, que eso le pasa a uno beso. Así que el placer, señores, no es un extra. El placer es una parte central de la vida y si nos olvidamos, de hecho lo hemos hecho hasta hoy, pensando que vamos a encontrar la mejor dieta, pensando que vamos a encontrar el superalimento, ese que va a curar todas las enfermedades o que va a prevenir todas. Y por eso, cuando el doctor planteaba trabajar porciones, no es que es lo único, pero es, lo, es que es esencial. Porque si la gente eligiera un pan integral, doble salvado, en lugar de una dona, no estamos sentados aquí. Si la gente eligiera moverse porque es saludable, no estaríamos sentados aquí. Es que la verdad, el deporte hoy compite con la industria del entretenimiento. Entonces hoy tenemos más tiempo partidos de fútbol, de básquet, etcétera, para verlos con el control remoto, que tiempo para practicarlo. Y esta es la realidad, porque el placer de ver un partido es inmediato y el placer de comer algo rico es inmediato. Tener que comer saludable para ver después de un tiempo algo, de algún beneficio, no es inmediato. Los expertos en nutrición hasta ahora nos hemos comportado como maestros puritanos o como dictadores. Y no nos fue bien siendo naif, tampoco nos fue bien ordenando que la gente coma saludable. Nos fue bastante mal, porque las estrategias punitivas no sirven. Así que hacer dieta, según un estudio interesante para el que quiere verlo todo, hecho por Tracy Mann hace unos años, resultó ser el mejor predictor de ganancia de peso a dos y cinco años. Es decir, que la gente que no había hecho ningún tipo de dieta era más delgada, más saludable que los que habían hecho. Y este es un estudio que se lo pidió Medicare a esta señora, con un grupo de investigadores. Hacer dieta es el mejor predictor de ganancia de peso. Ustedes se preguntarán por qué. Si a mí me enseñaron que la dieta es buena. Porque las dietas se olvidan del placer. Todos saben que comer saludable es bueno. Y yo creo que la gente sabe lo que es comer saludable. No es que no lo sabe. Y todos saben que moverse es saludable y es bueno para la salud. ¿Quién no lo sabe? El tema es cómo hacer para que comer saludable y moverse sean placenteros. 